வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நமஸ்கார் நான் தான் உங்கள் ஷாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நேற்று போட்ட வீடியோவுக்கு செம்ம ரெஸ்பான்ஸு சப்போர்ட் பண்ண நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக பிகேடத் சேனலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி நம்மளோட போன வீடியோவில் தர்மதுரை எம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு என்ன கொஸ்டின்னா சூரியனும் நம்ம பூமி மாதிரி ஒரு நாள் எரிஞ்சு முடிச்சுட்டு குளிர்ந்து பிளானட்டாக மாறுமா அப்படின்னு அவர் கேட்டிருந்தாரு அதுக்கான பதிலும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அந்த வீடியோ தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் சூரியனோட ஃபியூச்சர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு இன்ஃபோஸ்டிக்ஸ் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூரியன் எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சூரியன் சோலார் நிபுல்லா அதாவது ஹைட்ரஜன் அண்ட் டஸ்ட் இது ரெண்டு கலந்த ஒரு பெரிய மேகம் மட்டும் தான் சோலார் நிபுல்லா இந்த ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சூரியனாக உருவாச்சு செகண்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா சூரியனில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சூரியனில் என்னென்ன மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னா தொண்ணூற்றி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஹீலியம் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் மாதிரி ஹெவியான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது சரி ரைட்டு சூரியன் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு காரணம் தர்மல் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தர்மல் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு சின்ன எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பெரிய எலமெண்ட்டாக மாறுது அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் ஆட்டமாக உருவாகும் இப்படி மாறுறப்ப அதிகப்படியான வெப்பமும் வெளிச்சமும் உருவாகும் அந்த மாதிரி ஒரு செகண்டுக்கே அறுபது கோடி டன்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் ஆட்டமா உருவாகுது அப்படி உருவாகிறப்ப ஒரு செகண்டுக்கு நாற்பது லட்சம் டன் வெப்பம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சூரியனோட மைய பகுதியில் அதாவது கோரில் ஒன்றரை கோடி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் கடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க சூரியனோட டயாமீட்ரி எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை மாதிரி நூறு பூமி லைனாக அடிக்க வச்சா எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ அவ்வளோ பெருசு நம்ம சூரியன் உள்ள நம்ம எட்டு பிளானட்ஸுமே போடலாம் அதுவும் ஒரு தடவை இல்லை ஆறுநூறு தடவை நம்ம கேலக்சியில் இருக்கிற பிளானட்ஸு மூன்ஸு இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு சதவீதம் தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பாயிண்ட் எட்டு சதவீதம் ஆஃப் மாஸ் வந்து சூரியனோடது தான் இந்த கேலக்சியில் அப்போ சூரியன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் பேசிக்காக அந்தலாம் சொல்லியாச்சு இப்போ சூரியனோட ஃபியூச்சரை பற்றி பார்ப்போம் ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலியமாக மாறுதுன்னு சொல்லியிருந்தல்ல அப்போ ஒரு ஒரு நாளும் சூரியனில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக மாறிட்டு இருக்கு ஒரு நாள் சூரியனில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் காலி ஆகிடுச்சுனா சூரியனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஐநூறு கோடி வருஷத்துக்கு கழித்து சூரியன் இருக்கிற ஹைட்ரஜன்லாம் காலி ஆகி ஹீலியம் வந்து கார்பனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக ஃபியூஸ் ஆகிறப்பயே வெப்பம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போது ஹீலியம் கார்பனாக ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா வெப்பநிலை ரொம்ப அதிகரிக்கும் நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு வெப்பம் அதிகமாகும் ஹைட்ரஜன் எப்படி ஹீலியமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ ஹீலியமும் அதே மாதிரி கார்பனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கார்பன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்போ சூரியனோட சைஸ் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது மடங்கு இப்போ இருக்கிற சூரியனோட சைஸை விட அதிகமாக வளர்ந்துருக்கும் ஏன்னா சூரியன் ஒரு ஒரு நாளும் வளர்ந்துகிட்டே போகுது இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிற சூரியனோட பெயர் ரெட் ஜெயின்ட் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெட் ஜெயின்ட் ஸ்டார் எவ்வளோ பெருசுனா மெர்க்குரி வீனஸ் இந்த மூணு கிரகமும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அளவுக்கு அது பெருசாக வளர்ந்துடும் அதாவது நம்ம பூமியவே முழுங்கிடும் இப்படி சூரியனோட வெப்பம் அதிகமாகி பெருசாக வளர்கிறப்ப நம்ம பூமியில் இருக்கிற தண்ணிலாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம பூமியே அழிஞ்சே போயிடும் கவலைப்படாதீங்க அது நடக்கிறதுக்கு ஐநூறு கோடி வருஷம் இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் இந்த பெருசாக இருக்கிற சூரியனில் இருக்கிற ஹீலியமும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி குறைஞ்சிச்சுன்னா தர்மல் ஃபியூஷன் நடக்காது அதாவது அணு சேர்க்கை நடக்காமல் போய் சூரியனோட மேலே இருக்கிற அடுக்கு மட்டும் வெடிச்சு செதறி சூரியனோட நடுப்பகுதி மட்டும் ஒரு வெண் குருமினாக மாறிடும் அதாவது ஒயிட் ட்ராஃபாக மாறிடும் சூரியன் ஒரு நட்சத்திரமாக வாழ்கிறத விட சூரியன் ஒரு ஒயிட் ட்ராஃபாக பல கோடி வருஷங்கள் வாழும் பல தௌசண்ட் ட்ரில்லியன் வருஷங்கள் கழித்து மறுபடியும் சூரியன் வெடிக்கும் அது வெடிக்கிறப்ப தனக்குள்ளே இருக்கிற மெட்டல்ஸ் அண்ட் கேசஸ் எல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் சோலார் நெபுல்லாவாக மாறியிருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் சாகாத்துக்கு முன்னாடி தங்கிட்ட இருக்கிற மொத்த எனர்ஜியும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பெரிய வெளிச்சமாக கொடுத்துட்டு வெடிச்சு இறந்து போவோம் இது வெடிக்கிறப்ப ரொம்ப அதிகமான எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் ஒரு அழிவுலேருந்து தான் இன்னொரு ஆரம்பன்ற மாதிரி இது வெடித்து மிச்சம் வச்ச எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு புது ஸ்டார் பிறக்கும் அதை விடுங்க நம்மளோட சூரியன் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் ட்ராஃபாக இருந்த நம்ம சூரியன் டார்க் ட்ராஃபாக மாறும் டார்க் ட்ராஃப்னா என்னென்னா தான் கிட்ட இருக்கிற மொத்த ஒளியுமே இழந்து ஒரு ஒளியே இல்லாத ஒரு கோரா அது இருக்கும் இந்த டார்க் ட்ராஃபோட எடை உண்மையான சூரியனோட வெயிட்டோட ரெண்டுல இருந்து மூணு மடங்கு அதிகமா
சூரியன்றது ஒரு நட்சத்திரம் பூமின்றது பிளானட் ஸோ பிளானட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்போ நட்சத்திரம் ரொம்ப 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 பெருசு அது மட்டும் இல்லாமல் நட்சத்திரம்லாம் தன்னோட ஒளியை தானாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் கிரகங்க நட்சத்திரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட நம்ம நிலா மாதிரி வச்சுக்கலாம் நட்சத்திரம்லாம் கிரகமாக மாறாது கிரகலாம் நட்சத்திரமாக மாறாதுன்னு சொல்லி இந்த டாப்பிக்கை முடிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க அதுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் நீ அவ்வளோ பெரிய ஆளா எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய ஆளெலாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப சின்ன பையன் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியாக சர்ச் பண்ணி தான் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப அறிவுபூர்வமான கேள்வியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட பேர் போட்டு இவங்க தான் இந்த கமெண்ட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு புது வீடியோவாகவே மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஷேரும் பண்ணுங்கள் புது சேனல் என்ன பார்த்து பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம் டட்டா பாபா